Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Thillarindhoi mama ne karikramane ki swagatam, su swagatam ne nimi mama mahesh. Andar ela unnaro, ba unnara, chadukunnara pustakalo. Jeevitam ee oka pustakam mahesh, inka yen zavutta anje pu, anje pesan kutnar gada. Yes, ee rozo national book day. अंटे चालमंद की मनोवाल्लो मना लिजनर्स लो चालमंद की पुस्तकाल जेदे भी आलवाट उन्तुन धन माटा ना कहीं तो मरी ये विपरीत तंगा येन्नी 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 मना कैसे ऐर गरंट ना रन माटा इपड़ो वरक ने नो येन्बे वेल पुस्तकाल जेदे भी ना देख्या हाँ जे पैसा ना रन माटा नी नी येन्बे वेल जेदे ले� so, we will talk about this today, and we will talk about this today. We will talk about Prince Mahesh Babu Garki. Many, many more happy returns of the day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Mahesh Babu Anagane, every one of us has a cinema. We will talk about this today. We will talk about this today. We will talk about this today. We will talk about this. Okey, tano line lawan ada, ane baru ini enti, ane guru cuma terukun. Nampai itu cinta, mungkin winter naro Telugu NRI Radio. Hello. Hello, namaste, sir. Sir, namaste, sir. Hello, sir. Maklum, ada. Ah, ini Mahesh Babu Garki. 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 Ah, ini Mahes
తయారు చేసిన అంటే నేను మా ఇంట్లో తయారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఇతరుల దగ్గర ఏమన్నా బదిలి డబ్బులు తీసుకోవాలి కదా సార్ మీలాంటి మళ్ళీ మిత్రులు ఉంటారు కదా అరే మిత్రులు అంటే ఇప్పుడు ఇది శంకరయ్య జోక్ కాదు అని నిజంగానే తీసుకున్నాను డబ్బులు మన దగ్గర ఎట్లనే ఏం చేయాలి నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు నేను ఎవరితో చెప్పుకోవాలన్నా ఈ బాధలు నాకు అర్థమవుతలేదు తెల్లారంగా లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు అరే గిన్ని కష్టాలనే శంకరయ్య కాదే మళ్ళీ అడిగినప్పుడు నేను ఇవ్వాలి కదనే ఆయనకు మా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎంతో మందికి సాయం చేస్తుంటా పటలా ఇట్లా పైసలు కావాలి అది ఇది అనేది ఎంతో మంది అడుగుతుంటారు నన్ను ఇప్పుడు ఈ రోజు నన్ను గొడ 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 ఏడిపిస్తున్నాను నన్ను ఆయన అరే ఒక మంచి ఒక మంచి మనిషిని ఏడిపిస్తారా గిట్లా పద్ధతి కాదు పద్ధతి కాదా పద్ధతి కాదు సార్ మీరు ఏడో కండి తప్పకుండా నేను మీకు డబ్బులు వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తా అతను ఇవ్వకపోతే నేను తప్పకుండా ఇస్తా అరే ఇంట్లోకి పోతే ఓలోల్లి బయటకు వస్తే ఓలోల్లి ఇంట్లోకి పోతే ఆమె ఎక్కడ పెట్టినావు మా మా నాయన ఇచ్చినటువంటి పైసలు నువ్వు ఏడ పెట్టినావు నువ్వు అదే బుల్లెట్ పండు కొనుక్కుంటావు నువ్వు నువ్వు మా మా నాన్నను మా అమ్మను బతలాడి నేను పైసలు తీసుకొని వచ్చిన రెండు లక్షలు నువ్వు బుల్లెట్ పండి ఎప్పుడు కొంటున్నావు నన్ను ఎప్పుడు తీసుకొని పోతున్నావు గా పైసలు గాయనకి ఎందుకు ఇచ్చినావు ఒకటే లొల్లి ఇంట్లో శంకరయ్య అయితే ఉంటది కదా సార్ అది వాస్తవం ఇచ్చినందుకు అట్లా చేయకూడదు కాని చేయడు అట్లా కాని చేయడు కాకపోతే అది ఎట్లా జరిగిందో నేను అదే అదేనే శంకర ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడగాలని ఎట్లా చేయాలి అనేది ఏం అర్థం అవుతలేదే నాకు ఇప్పుడు నేను నన్ను అడిగి కదా సార్ ఇంకేం నేను మనసుకు పడతలేదే మనసుకు పడతలేదు తిన్నామంటే మనసు పట్టకుండా అట్లా ఏం కాకుండా మీరు మంచి నిమ్మలంగా ఉండు నిమ్మలంగా ఉండరు సార్ నీకు భూమి ఉందా నీకు నీకు భూమి ఉందా శంకర మరి ఆయన అమ్మతలేడు కదా అదే కదా భూమి అమ్ముతా అంటాడు మరి ఎప్పుడు పైసలు వస్తాయి ఏందో ఏం అర్థమవుతలేదు ఇక ఆలోచించి ఆలోచించి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలంటే కరెక్ట్ దేవుడు లెక్క దొరికిన నాకు ఈ రోజు ఏ తప్పకుండా పర్వాలేదు సార్ మీకు తప్పకుండా ఇప్పిస్తాను నేను ఏం దేవుడు ఏం కాదు కానీ మీలాంటి ఒక మనిషి మీలాంటి ఒక మనిషినే కానీ నేను ఆయనతో మాట్లాడి తప్పకుండా వచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తా సార్ మీరేం బాధపడకండి అంటే ఆయన ఇది రేడియో నెంబర్ కాదు నీకు ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చింది డైరెక్ట్ నెంబరు నా నెంబర్ ఇచ్చిండు ఈ నెంబర్ ఇచ్చిండు ఆయన ఆయన బద్మాష్ ఉన్నట్టు అసలు అర్థమవుతలేదు ఆయనది ఉన్నాడు యాదగిరి ఉన్నాడు మాట్లాడు ఏ యాదగిరి శంకరయ్య గారు నా పేరు మహేష్ అందరు మహేష్ మామా మహేష్ అని అంటుంటారు నన్ను అదే అదే ఈ నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడకు రెండు లక్షలు ఆయన ఎట్లా ఒకట్లా తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు ఏ యాదగిరి అడిగితే రెండు లక్షలు ఏందే ఇరవై లక్షలు ఇస్తా నేను సరే నువ్వు దేశభక్తి గీతం అన్నావు కదా చక్కగా వాడుకుందాం మనం సరేనా రెడీ ధైర్యంగా వాడు రెడీ ఎండ వానల చలి నిదిరించి కంచవై సరిహద్దు పైనుండు సైనికుండా అమ్మ నాన్నల వీడి యాలు బిడ్డల మరచి దేశ రక్షణ జేయు జీవరుండా కనుగత్తి సరిహద్దు కంచ దాటక దూచు కపటి వైరుల యుక్తి గాంచువాడా ప్రాణముల నిత్యైన పగతులా బరి మార్చి గుండె నిబరముతో నుండు వాడా దచ్చదవు కాని మమ్ముల దావకుండా రాత్రి పవలు కాపాడు పాత్రదారి నీవు లేక మా మనుగడా నీటి బుడగా అందుకోయ అందుకోనే కాల్కటైందే ఎంత బాగాడిండే ఎంత బాగాడిండే మన శంకర్ అన్న అసలు అరే మస్తు దొరకబట్టినవే యాదగిరి నువ్వు ఆయనను మస్తు వాడతాడు సార్ పద్యాలు పద్యాలు అసలు అదరగొట్టిండి ఒక్క నిమిషం ఉండు మధ్యలో ఏమైంది ఆయన అంత మంచి ఇది నేను మధ్యలో ఏమీ అనలేగా
the number you are calling is currently switched off switched off anustundende aa se friend sari ga ante malli relax la ayani yal chustund anukunda ayindi asti bhay padaru alage అంతేనా ఆయన లైన్ లోకి రాగానే నాకు నవ్వుతూ సార్ నేను మాట్లాడుతుంటే ఆయన కొద్ది మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇక తర్వాత కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ఏ ఆయన ఏకుంటే నేను ఏదో పోగేస్తా అంటుండే ఏంది పోగంటే ఏంది ఆ బట్టల్ నేస్తారు కదా సార్ అల్లు ఆ అంటే వరకు పైసలు ఇయరా ఇక ఓన్లీ పోగులు ఇస్తాడు ఏంది నాకు ఇయరా అరే యాదగిరి నమస్తే ఎట్లా ఉంది మన ఊరంతా నమస్తే సార్ అందరం మంచిగా ఉండాలి అందులో మనం ఉండాలి సార్ యా అందరు మంచిగా ఉండాలి అందులో మనం ఉండాలి నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే నేను ఇది చాలా మంది చెప్తుంటారు అందరు బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలండి అని చెప్పేసి అంటుంటారు నేను నేను తెలుసు కదా అందరం బాగుండాలి అందులో నాకు పిల్లనిచ్చే మామ వాళ్ళ అమ్మ ఆ పిల్ల అందరు కూడా మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అంటే ఇక మీ అత్త మామ నీకు పిల్ల ఇచ్చిన వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలి అందరు వద్దా ఏ అందరు అందరు మంచిగా ఉండాలి అట్లా పిల్లనిచ్చిన మామ అత్త మంచిగా ఉంటే మంచిగా చూసుకుంటే అయితే ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళు ఏమైపోయినా దేశమంతా ఏమైపోయినా నాకు సంబంధం లేదు మా మామ మంచిగా ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు వేల మంది నంది మాట సరేనా వేల మంది ఎవరుకుంటారు ఆ దగ్గర నువ్వే అన్నావు కదా సార్ జీరైతే లేదు నీ ఫోన్ మీద ఫోన్ వస్తా చూడిగా అంతేనా యా దగ్గర పైసలు నేను ఇస్తా అంటే నేను ఇస్తా అంటారా తప్పదిగా ఇప్పుడు రెండు లక్షలు అయితే వచ్చిన వడ్డీ రావాలని ఇంకేవాళ్ళగిరి నువ్వు సూపర్ అబ్బా మహేష్ బాబు అరగిన నీకు ఏం గుర్తొస్తుంది యాదగిరి మహేష్ బాబు అంటే నేను ఆయన సినిమాలు చూసిన అసలు లేదు తెలియదు కానీ మహేష్ బాబు అంటే పాటలు చాలా జోకులు కూడా చేస్తాడు అని ఏంది విన్నా సార్ ఈ రోజు ఆయన పుట్టినరోజు కదా అవును 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 ఇప్పుడు ఈ శంకరాయ ఎక్కడ పోయిండు ఏంది ఇంతసేపు మంచిగా పాట పాడిండు మధ్యలో వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చిందా నేను అనుకున్నా మీ మీ ఆవిడ వచ్చిందేమో భయపడి ఇమ్మీడియట్ గా బంద్ చేసినావు ఇంత రాత్రి పూట తినక బయటికి పోయి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఏదో పాటలు పాడుతున్నావు రా తొందరగా ఏం చేస్తున్నావు లోపల అరే మంచిగా వాడిన పద్యం సైనికుల గురించి ఎందుకంటే మన స్వాతంత్ర దినోత్సవం డెబ్బై ఐదు వజ్రోత్సవాలు వస్తున్నాయి మళ్ళీ వాడు మళ్ళీ వాడు తొందరగా అమ్మ నాన్నల వీడియాలు బిడ్డల మరతి దేశ రక్షణ జేయు ధీవరుండా తను గట్టి సరిహద్దు కంచ దాటగదూతు కపటి వైరుల యుక్తి గాంచువాడా ప్రాణముల నిత్యైన పగతులా బరి మార్చి గుండె నిబ్బరముతో నుండువాడా కచ్చదవుగాని మమ్ముల జాబకుండా రాత్రి పవలు కాపాడు పాత్రధారి నీవు లేక మా మనుగడా నీతి బుడగా అందుకు యోధ జోహార్లు నందుకొను అందుకు యోధ జోహార్లు నందుకొను భారతదేశ పురక్షణ పారము మాదంతు దలతి బహు దక్షతతో భారతదేశ పురక్షణ పారము మాదంతు దలతి బహు దక్షతతో విరోధితముగా పోరియు దారుని వీడినట్టి ధీర ధనులకు జై విరోధితముగా పోరియు దారుని వీడినట్టి ధీర ధనులకు జై చక్కని తల్లి భారత మాత చల్లంగుండాలి ముడి పాలుకే పందిరి కింద ముద్దుగుండాలి 
చక్కని తల్లి భారత మాత చల్లం గుండాలి మురిపాలకే పందిరి కింద ముద్దు గుండాలి గలగల గజ్జల రవనుల గంగా యమునలు సాగాలి బంగరు పంటలు పండగ భూములు నవల వలాడాలి గలగల గజ్జల రవనుల గంగా యమునలు సాగాలి బంగరు పంటలు పండగ భూములు నవన వలాడాలి చక్కని తల్లి భారత మాత చల్లం గుండాలి మురిపాలకే పందిరి కింద ముద్దు గుండాలి ఆకలి చీకటి లేని సుఖాల ఆమని రావాలి వేకువలోనే సమక్ష గీతము కోకిల పాడాలి ఆకలి చీకటి లేని సుఖాల ఆమని రావాలి వేకువలోనే సమక్ష గీతము కోకిల పాడాలి చక్కని తల్లి భారత మాత చల్లం గుండాలి మురిపాలకే పందిరి కింద ముద్దు గుండాలి సహనము స్నేహము విరిచి దేశమున సౌఖ్యము నిండాలి భారత మాతకు బాధితరాలకు సౌభాగ్యము ఉండాలి సహనము స్నేహము విరిచి దేశమున సౌఖ్యము నిండాలి భారత మాతకు బాధితరాలకు సౌభాగ్యమే ఉండాలి సౌభాగ్యమే ఉండాలి జై భారత్ మాతాకి జై అరే రే రే ఎన్ని రోజులైంది అసలు నేను నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇటువంటి పాట వినడము ఇది మన మరుగంటి అనంతాచార్యుల వారు రచించారనమాట ఇది మా రిటైర్మెంట్ హెడ్ మాస్టర్ గారు కరీంనగర్ లో ఉంటాడు ఓకే అయితే నాకు ఈ పుస్తకాలు జాతీయ గీత పుస్తకాలు అంటే చాలా పంపుతారు నేను జాతీయ గీతాలు అంటే బాగా పాడుతుంటా సార్ అవునా నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వజ్రోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా అవును సార్ సో ఈ వజ్రోత్సవాలు జరుగుతున్నట్టుగా నువ్వు కూడా ప్రతిరోజు మన రేడియోకు కాల్ చేసి ఈ జాతీయ గీతాల గురించి చక్కగా అన్ని మన షోలో మంచిగా పాట పాడే ప్రయత్నం చేయి మనం కూడా మంచిగా వారోత్సవాలు జరుపుకుందాం ఓకే సార్ ధన్యవాదాలు సార్ మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా మన ఆర్జేస్ అందరు కూడా ఉంటారు నేను మాత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు నేను అట్లుంటా సాయంత్రమే సాయంత్రం ఏడు గంటల సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ఏం చేస్తుంటారు శంకరయ్య మీరు నేను పవర్ లో మీద సీరియల్ తయారు చేస్తాను సార్ పవర్ లో మీద సీరియల్ తయారు చేస్తాను గింత లేట్ గా చెప్తున్నా వేందా నేను పైసలు అన్ని పోగేస్తా 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 అన్నప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది అరే మనోడు పోగేస్తున్నాడు పవర్ లూస్ మీద ఏమేమి చీరలు నేస్తారే కాటన్ చీరలు నేస్తా పవర్ లూమ్ మీద అంటే రెగ్యులర్ గా లేబర్ కట్టుకునే అటువంటి మన వ్యవసాయదారులు కట్టుకునే అటువంటి వాళ్ళే అవి మళ్ళీ రెండు గోచి గోచి పెట్టుకునే అటువంటి అవి ఎక్కువ మాకు ఇటు నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ స్టైల్ లో పోతుంటాయి అంటే ఎక్కువ చాలా వరకు గోచి పెట్టుకుని కట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే సార్ ధన్యవాదాలు మరి నాకు కూడా ఒక రెండు మూడు మంచి గోచిలు ఉంటే చూసి పెట్టరాదు అరే ఏమున్నదే కట్టుకోవడం అయితే పట్టు చీరలు గిట్ల ఏం నేయరు మీరు గా శంకర ఓకే పవర్ లూమ్స్ ఆ మీరు చేసేది ఏంటది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సిరిసిల్ల అక్కడ మొత్తము వాళ్ళకు ఒక రెండు కోట్ల వాల్యూ జెండాలు తయారు చేయమని వచ్చిందంటే మరి మనకు అట్లా రాలేదా జెండాలు తయారు చేసేది రాదు సార్ మాది అంటే సింగల్ మాది పల్లెటూరులో ఉంటది అది ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అటు పెద్ద ఊరు సిరిసిల్ల అంటే మాకు దగ్గరలో ఉంటది సిరిసిల్ల అయితే మాకు ఆర్డర్ అవి మేము తీసుకోలేదు అది మరి కొద్ది రోజులు వస్తే ఎప్పటికీ రెగ్యులర్ గా అది రాడదు కదా అట్లా మాకు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఓకే ఓకే ఎనివే చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది శంకర రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి రేపు కూడా ఒక మంచి చక్కని జాతీయ గీతం ఒక్కటి వినిపించండి మన షోలో మీకు మరి బాగా అనిపించిందా సార్ జాతీయ గీతం చాలా జాతీయ గీతం బాగుండకపోవడం ఏంటి భరత మాత గురించి పాట పాడితే బాగుండడు బాగుండకపోవడం ఏంటి శంకరయ్య అవును సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం మన స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై అని ప్రతిరోజు నడుస్తున్నాయి కదా సార్ అవును కాబట్టి పాడలేని నేను కూడా పాడిన నేను ఇవాళ కూడా ఒకటి దీంట్లో సిద్దిపేట ఎఫ్ఎం ఉన్నది దాంట్లో కూడా పాడాను ఓకే అయితే అప్పుడు చెప్పు చెప్పు 
కొత్త గూడెము ఉన్నది కొత్త గూడెములు దాంట్లో కూడా పాడాను మీ కేంద్రం నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చిత్తగూరి యాదగిరి గారే ఇచ్చారు యాదగిరి గారు మంచి పని చేశారు ఒక మంచి కళాకారుణ్ణి మాకు పరిచయం చేశారు శంకరయ్య మాకు చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే ఒకప్పుడు ఈ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు ఎవరైనా కూడా వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అని పిలిచినప్పుడు వాడిని తీసుకెళ్లి కొట్టేవాళ్ళట ఆ సైనికులు బ్రిటిష్ సైనికులు అయితే శంకరయ్య అటువంటి ఒక ఆయన ఏం చేశాడు అక్కడ బ్రిటిష్ సైనికులు చాలా మంది ఉన్నారు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ ఎట్లయినా కూడా వేసి నేను వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అనాలి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా బయటికి వెళ్ళిపోయి వందే మాత్రం వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అన్నాడట అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ సైనికులు అందరూ కూడా వచ్చేసి ఏరా ఏమిట్రా నీ పేరు సార్ సార్ నా పేరు శంకరయ్య సార్ మరి వందే మాత్రం అనకూడదు అంటే వందే మాత్రం ఎలా అన్నావురా వందే మాత్రం అన్నావా అంటే నేను వందే మాత్రం అని చెప్పేసి నేను అనలే సార్ గిక్కడ నిమ్మకాయలు అమ్ముతున్నారు వంద ఏ మాత్రం వంద ఏ మాత్రం అని చెప్పేసి అన్నాడు సార్ వందే మాత్రం అనలే సార్ నేను అలాగే అప్పుడు యా అప్పుడు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ చేసేవాళ్ళు అనమాట అవును సార్ విదేశీ వాళ్ళతోటి మనం అప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత మంది త్యాగ ఫలాలు అయితే మనం ఈ రోజు ఇంత స్వేచ్ఛగా ఉంటున్నావో మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి అయితే ఆ విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ అప్పుడు అందరు కూడా విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణలు చేశారు అందరు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విదేశీ వస్తువులన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఆ కాలనీలో కాల పెడుతూ ఉన్నారు అనమాట కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ఆయన నెహ్రూ దగ్గరికి వెళ్ళాడట నీ అటువంటి ఆయన అయ్యా నెహ్రూ గారు నమస్కారం అండి నేను శంకరయ్య అండి కరీంనగర్ నుండి చెప్పండి శంకరయ్య గారు సార్ ప్రపంచం అంతా కూడా విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ అని చెప్పేసి అన్ని కాల్ చేస్తుంటే మరి మీరేంటి సార్ సిగరెట్ తాగుతున్నారు అని చెప్పేసి అన్నారట విదేశీ సిగరెట్ ఎందుకు తాగుతున్నారని అంటే ఆయన ఏమన్నాడట అంటే నేను విదేశీ సిగరెట్ ఏమీ తాగట్లేదా నేను కూడా సిగరెట్ కాల్ చేస్తున్నాను అన్నాడట ఆయన ఇన్ని రోజుల నుంచి అలాగే నాకు ఇంత మీరు చక్కగా మాట్లాడి బాధ బాధలని బాధ ఉన్నా కూడా మర్చిపోయే అటువంటి లక్షణాలు అవునా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శంకరయ్య రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు సరేనా ఓకే సరే రైట్ అండి నమస్తే యాదగిరి ఉంటా మరి మంచి సార్ మంచి మరి మా ఇద్దరికి ఆటానికి వస్తావా వస్తు సార్ ఇక మన వాళ్ళు అందరినీ గ్రూప్ తయారీ ఆ ఏరియా వాళ్ళందరినీ ఒకరోజు నిమ్మలంగు వచ్చేసి ఆ తాడు చేట్ల కింద కూర్చొని ఇగో ఇటువంటి పాటలు మంచి పాటలు ఇట్లా డాన్సులు అన్ని కూడా వేసుకుంటా కూర్చుందాము ఒక గొర్రెపిల్ల మెంచే మంచిది చూసి మీరు రాండి సార్ నీకు ఇదంటే అది ఏదంటే అదే కానీ సార్ మీరు ఎక్కడ పోవని అవసరం లేదు చక్కగా ఉప్పలు ఎక్కినాం అనుకో మా ఇంటి కానీ దిగుతావు అవునా వేరే వేదే లేదు చిన్న గుడూరు అంటే అన్న అయినది కోట మాడతా అన్న లేదు ఆ అన్న దిగుతా నేను వచ్చి తీసుకొని పోతా వస్తావు నువ్వు దిగక ముందుకే వస్తావు నువ్వు మోత్కూరికి రాగానే నేను వస్తానే ఉంటావు సరే నమస్తే నమస్తే బాయ్ బాయ్ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ సో ఈ రోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే పుస్తకం చివర్లో ఏముంటుంది పుస్తకం చివర ఏముంటుంది చాలామందికి పుస్తకాలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అలాగే ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమే ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఒకటి ఉందట ఆడవాళ్లకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఏంటి ఓకే ఇది ఈరోజు మన షోలో తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ అలాగే పుస్తకం చివరిలో ఏముంటుంది వెరీ సింపుల్ అలాగే మహేష్ బాబు గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రభావతి గారు కాల్ చేశారు హలో ప్రభావతి గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఓకే రీకనెక్టింగ్ అని వస్తుంది మ్యామ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చేసి పెట్టి పిండి వంటల్లో ఒకటో రెండు ఐటమ్స్ వారానికి ఒకసారి పతి దేవుడికి కూడా పెడితే కాపురం చల్లగా ఉంటుంది కదండి ఎన్నో పిండి వంటలు చేస్తూ ఉన్నారు వారానికి ఒకసారి పతి దేవుడి దగ్గరికి పెట్టేసి హాయిగా మిరపకాయ బజ్జీలు ఏమండి ఏమండి చెప్పు నేను వేరే వర్క్లో ఉన్నాను అఫ్కోర్స్ నేను కూడా వర్క్లోనే ఉన్నానండి నేను వర్క్ చేసేది కూడా నీకోసమే కదండి ఇప్పుడు నీ వర్క్ నా వర్క్ వేరేది కాదు కదండి నేను ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఆ డబ్బులన్నీ నీకే కదండి అని అట్లా అని 
ఏమండి మీకోసం మిరపకాయలు చేసేదా మిరపకాయ బజ్జీ చేసేదా అని అమ్మ నా కోసం మిరపకాయ బజ్జీ చేస్తా హౌ స్వీట్ ఆఫ్ యూ అసలు ఇంత అందంగా ఎలా పుట్టావే నాకు అసలు అర్థం కాదు నాకు తెలిసి నేను మీరు ఎందుకు అంటున్నారు అది కాదు ఈ అంటే ఇప్పుడు చేస్తావా మిరపకాయ బజ్జీలు మీరు 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 సెలవు ఇవ్వండి నేను చేసి పెడతాను అని చెప్పేసి అలా మిరపకాయ బజ్జీలు చేసి మన ముందు పెట్టేసి ఓ చక్కటి కాఫీ ఇచ్చేసి ఏమండి ఒక్కసారి మీ కాళ్ళు మొక్కచ్చా తీసుకో అటువంటి వాళ్ళు కావాలా అలాగే గురువు గారు చాలా మంది కాల్ చేస్తూ ఉన్నట్టున్నారు ఐ డోంట్ నో వాట్ స్ట్రాంగ్ విత్ స్కాప్ టుడే ఇస్ దర్ ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూ అండ్ అలాగే మాధవి గారు ఎస్ఏ పుస్తకం ఎండింగ్లో వైట్ పేపర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో పుస్తకం చివరిలో ఏముంటుంది అంటే వెంకట్రావు లంక గారు అంటున్నారు వెంకట్రావు గారు కాల్ చేయండి ఒకసారి మీ మేడంతో మీతో మాట్లాడాలి సమస్తం ఉంటుంది అంటున్నారు అరే రే 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 మిస్టేక్ చేశారే హలో ఐ థింక్ సమ్ స్కైప్ ఇష్యూ ఏదో ఉన్నట్టుంది ఒక్కసారి దీన్ని స్కైప్ రీస్టార్ట్ చేసేస్తే ఎందుకంటే పొద్దు నుండి మోత మోగిపోతూ ఉంది కదా స్కైప్ అంతా కూడా సో అందుకోసమని ఏదో సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినట్టున్నాయి ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దాట్ సో ఇప్పుడు మాత్రం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వేసుకుందాము సాంగ్ కంటే ముందుగా పుస్తకం చివరిలో ఏముంటుంది అది మామా తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ అండ్ అలాగే ఆడవాళ్లకు ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ టాలెంట్ ఒకరి సొత్తు కాదు టాలెంట్ అంటే టాలెంట్ ఏనండి నిజంగా ఒక్కొక్కరు టాలెంట్ ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుందండి ఏం శంకరయ్య గారు ఇటువంటి జాతీయ గీతాలు పాడుతున్నారు ఇన్ని రోజులు మనం మిస్ అయిపోయాము సో అటువంటి కళాకారులందరికీ ఒక అందమైన ఒక అద్దిరిపోయే వేదిక ఏంటంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ తెల్లారిందోయి మా అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారని కొత్త కొత్త కాల్స్ వస్తున్నాయి ఈరోజు ఈ మార్నింగ్ లేచి నక్క తోకని ఏమన్నా దొక్కానా లేకుంటే ఏమన్నా తోకని దొక్కానా నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఏ తోకని దొక్కాను ఏంటి మార్నింగ్ లేచి ఎవరి ముఖం చూశాను నేను మార్నింగ్ అని లేసాం మనం ఈరోజు నా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి లేసాం కదా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏ ఏం చేసాం అబ్బా ఓ మై గా ఇదా మ్యాజిక్ అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు అడిగి ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా నమస్కారం ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్ నుండి సార్ హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నారా ఎస్ సార్ హైదరాబాద్ లో ఏ ప్లేస్ నుండి మాట్లాడుతున్నారమ్మా ఉప్పల్ ఉప్పల్ ఓకే ఎస్ సార్ వెరీ నైస్ అమ్మా వెరీ నైస్ ఉప్పల్ ఒకప్పుడు మామూలుగా ఉండేనమ్మా ఇప్పుడు అంతా కూడా చాలా మంచిగా డెవలప్ అయింది ఆ ఏరియా అంటే మేము మా ఊరికి మేము ఎప్పుడన్నా ఈ వరంగల్ అది ఇది వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతామండి అయితే ఓసారి ఏమైందంటే బస్సులో ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నారండి బస్సులో ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నారు నాకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నిలబడ్డాను నిలబడ్డ తర్వాత పాపం ఇంకొక ఆయన కూడా నిలబడ్డాడు నిలబడ్డ తర్వాత సార్ చాలా హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది అండి అదండి ట్రాఫిక్ ఉంది అండ్ అలాగే నిలబడడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ అన్న అనగానే సార్ నేను టైలర్ అండి అన్నాడు ఆయన అయ్యో మరి చెప్తలేరండి సార్ అప్పటి చెల్లి నేను ఒక చిన్న ప్లాన్ చెప్తా సార్ నేను నేను చెప్పినట్టుగా మీరు అనండి బస్సు మొత్తం ఖాళీ అవుతుంది అలాగే మన ఇద్దరం వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పిన సరే ఇక టైలర్ బస్ ఎక్కి బస్ ఎక్కి కూర్చొని అంటే నిలబడే ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఆయన టైలర్ అంటున్నాడు అనమాట ఏ నేనొచ్చేసరికి చేతులు కత్తిరించు నేను వచ్చి మెడ కత్తిరిస్తా అని చెప్పేసి అనగానే బస్సులో వాళ్ళందరూ పరా వామ్ము వీడేంది చేతులు కత్తిరిమంటాడు మెడ కత్తిరిస్తా అని చెప్పేసి అంటాడు నడవండి వీడేటట్టు ఉన్నాడు పోదాం పదండి అని చెప్పి అందరు దిగిపోయారండి చక్కగా మేము ఇద్దరు వెళ్ళిపోయామండి యా మీ పేరు చెప్పలేదు ఉంటారు 
సో ఏమైనా హాబీస్ ఉన్నాయా సరదాగా పాటలు పాడడము ఎస్ సర్ అవును పాటలు పాడతాను డయాగ్రామ్స్ వేస్తాను అంటే బొమ్మలు ఓ బొమ్మలు కూడా ఇస్తారా ఎస్ సర్ డాన్సింగ్ ఆల్ డాన్స్ కూడా ఎస్ సర్ ఓకే ఈ ప్రపంచంలో భార్యలు మంచి పెయింటర్స్ అయితే మంచి ఆర్టిస్ట్ అయితే వాళ్ళ భర్త ఫోటో ఎన్నిసార్లు ఏమన్నా ఏరట నిజమేనండి నిజమేనా ఒకవేళ వేసినా కూడా నిజాలు చెప్తూ ఉన్నానా ఓకే మీ ఆయన పిక్ ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా మీరు వేయడానికి మీ ఆయన ఫోటో ట్రై చేయలేదు ఓకే సో చక్కగా ఒక పాట వినిపిస్తారా మనకు శ్రీ శృతి గారు మీకు ఇష్టం ఒక పల్లవి ఒక చరణం చక్కగా వినిపించండి ఒక్క పల్లవి పాడతాను సార్ ఒక పల్లవి పాడండి సాంగ్ ఇది షూర్ అండి ఓకే సార్ రైట్ ఏదో ఏదో అయిపోతుంది ఏదలో ఏదో మొదలయ్యింది నిన్ని చూడాలని నీతో ఉండాలని నేను ఓడాలని నువ్వే గెలవాలని పది పది అనిపిస్తుంది నీ పిలిపి వినిపిస్తుంది అది ప్రేము ఏమో తెలియని వింత భావన అది ప్రేమేనేమో ఎరుగని కొంటే భావన అంతే సార్ ఓకే ఎప్పుడు నుండి ఇలా అనిపిస్తుందమ్మా మార్నింగ్ రెండు ట్యాబ్లెట్లు మధ్యాహ్నం రెండు ట్యాబ్లెట్లు అండ్ సాయంత్రం రెండు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అసలు ఏమన్నా వాడారండి ఎంత బాగుందండి మీ గొంతు కూడా చాలా బాగుందండి అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తుందండి అలాగే ఈరోజు మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు కాబట్టి మహేష్ బాబు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందండి మహేష్ బాబు అనగానే తన హెల్పింగ్ నేచర్ ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పి అండ్ యాక్టింగ్ నెక్స్ట్ ఓకే సింపుల్ గా అంటే సింపుల్ గా యాక్ట్ చేయటము చాలా బాగా ఓకే అది ఇష్టం పోక్రి ఫిలిం అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే సో మన మహేష్ బాబు గారు సర్కార్ వారు మహేష్ మహేష్ కదా సార్ అవునండి అవునండి నా పేరుతోనే వచ్చిందండి ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం అండ్ ఇక్కడికైనా నేను నేను ఎక్కడికైనా పోయినా కూడా నేను ఎప్పుడైనా స్టేజ్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఈ పాట సగం ప్లే ప్లే చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేయండి మహేష్ గారు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అంటే ఇది నాకు ఒక ఎంట్రీ సాంగ్ లాగా ఉపయోగపడుతుందండి శృతి బట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మేడం రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి మేడం సరేనా సో నైస్ ఆఫ్ యూ సూపర్ సూపర్ అయ్యా గురువు గారికి నమస్కారము ప్రభావతి గారికి నమస్కారము వెంకట్రావు లంక గారు అయ్యా నమస్తే అమ్మా గురువు గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి మన ఎన్ఆర్ఏ రేడియోలో నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి గాయని గాయకులు వస్తున్నారు కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు శ్రీ శృతి గారి గొంతు కూడా చాలా బాగుంది చక్కగా పాడారు ఇంతకు ముందు శంకరయ్య గారు పాడారు చక్కని జాతీయ గీతం ఇప్పుడు మన ప్రభావతి గారు పాడబోతున్నారు ఇంతమంది ఇంతమంది బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాడ చక్కగా మంచి మధురమైనటువంటి గళాలతో వినిపిస్తున్నారండి చాలా చాలా బాగుంది శ్రావ్యంగా ఉంది అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు అండి అలాగే మన మాటల్లోనే వెంకట్రావు లంక గారు వచ్చేసారు వెంకట్రావు గారు ఇంట్లోనే ఉన్నారా ఉన్నారా అంటే ఏంది ఏమంటారు అదే నేను అదే అందా అనుకున్నా సార్ మీరు అనేసారు వెంకట్రావు లంక అంటే ఎట్లే లంకలో ఉంటే సార్ ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఆయన సో ఏంది మామా శుభ సాయంత్రం మామా ఓకే మనం ప్రభావతి గారు ఒక పాట పాడుతున్నట్ట విందామా వెంకట్ గారు మన ముగ్గురం ప్రభావతి గారు నమస్తే అమ్మా సార్ నమస్తే సార్ తిన్నారమ్మా భోంచేసారా 
నేను ఫోన్ చేశాను అనుకున్నాను తల్లి మీరు మంచిగున్నారు సార్ మీరు మంచిగున్నారా నేను బాగానే ఉన్నాను మా సార్ చెప్పండి అమ్మా అయితే మన మహేష్ గారి హ్యాపీ బర్త్ డే సార్ ఓకే తర్వాత మహేష్ గారి గురించి పాట పాడమంటారా బర్త్ డే సందర్భంగా లేదంటే జాతీయ గీతం ఏదైనా పాడమంటారు సార్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు అంటే హీరో తెలుసు కదా నాది కాదు పుట్టినరోజు మీరే మహేష్ బాబు గారి పాట ఏమున్నదండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జాతీయ గీతం విన్నాం కదా ఇప్పుడు మీరు మహేష్ బాబు గారి గురించి పాడండి మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆయన ఫీల్ అవుతాడు ఒక పాట కూడా పాడించలేదు ఆయన గురించి అని చెప్పేసి రెడీ అమ్మా పిల్లగాలి అల్లరి ఉళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు ఊరి కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తెరమేనా పిల్లగాలి అల్లరి ఉళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు ఊరి మేనా కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తరిమేనా ఎల్లలన్నీ కడిగే చల్లు మంటు ఊరికే మా కళ్ళలో మా కిల్లలో వేవేల వర్ణాల వయ్యారి చానా అందమైన సిరివాన ముచ్చటగా మెరిసే సమయాన అందరాని చంద్రుడైన మా ఇంట్లో బంధువై తిరిగేనా పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు ఊరిమేనా కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తరిమేనా మునల వెనకాల మైనలు తెలిసేలా గారంగా పిలిచిన జల్లు మంటు గుండెలోన జల్లు మంటు గుండెలోన తుల్లి తున్న తిల్లాన పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు తిరిగేనా కన్నర చేసి మెరుపై తరిమేనా థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ అండి బాగా బాగా ట్రై చేశారు చాలా చక్కగా ఉంది అయితే ఒకసారి గురువు గారు నేను ఇట్లనే ఒక దగ్గర ఒక ఊరు దగ్గర ఆగానండి చక్కగా పొలం గట్లు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మోటార్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి చక్కగా చేతులు కడుక్కున్నాను అలా అబ్బా ఎన్ని రోజులైంది ఈ గాలి ఈ నేల అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక షర్ట్ ఒక నాలుగైదు బటన్లు ఇప్పుదామని చెప్పేసి నాలుగైదు బటన్లు ఇప్పేశాను గురుగారు ఉన్నట్టుండి నా షర్ట్ ఎగిరిపోయిందండి గాలికి అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో ఇది పిల్లగాల ఇది ఇట్లా నేను అనుకున్నా పిల్లగాల ఇట్లుంటే దీని తల్లి ఓకే ప్రభావతి గారు నమస్తే అమ్మా ఉంటా నేను అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఓకే పిల్లగాల ఎట్లా ఉంటే ఇంకా పిల్ల చెల్లెలు గారు ఎట్లుంటుందో అనుకున్నారా సో అంటే ఒకసారి ఇట్లనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్నది బట్టలన్నీ కూడా చక్కగా పైన ఇడ్చేసి కిందికి దిగి వచ్చే వరకు బట్టలన్నీ కొట్టుకొని పోతున్నాయి అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఓహో ఇది మళ్ళీ పిల్లగాలి ఉన్నట్టుంది ఇదంతా అని చెప్పేసి అంటే మనకు పిల్లగాలికి పైరుగాలికి ఇవన్నీ కూడా చాలా తేడాలు తెలిసిపోతాయి గురుగారు పైరుగాలు అంటే పైరు ఉన్నటువంటి రుమాలు కొట్టుకొని పోయేది ఓకే మరి గురుగారు మీ మీరేమి ఈరోజు సరదాగా వినిపిస్తారు మామకి మా కాలంలో ఇవన్నీ లేదండి మరియు మా ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే మీకు అన్ని రకాల గాలులు కనబడుతున్నాయి కానీ ప్రపంచ మాధ్యాల దినోత్సవాన్ని నేను జరుపు జరుపుకున్నాం కదా అవును దాని గురించి ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను నాకేమో టైం సరిపోయా లేదు టైం దొరకలేదు మా ఇంటి పక్క ఆయన ఒక ఆయన ఒక దూర దూరం నుంచి మంచి పిల్లి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో కట్టేశాడండి దాన్ని మీ కొత్త కొత్త పిల్లి అనమాట ఆయనకు ఆ పిల్లి అంటే చాలా ఇష్టం కొత్త పిల్లి తీసుకొచ్చి లోపల కట్టేశాడు గేట్ వేసాడు జాగ్రత్త ఇక ఏం చేశాడంటే నా పిల్లికి మంచిగా ఆహారం అది పెడుతున్నాడు ఒక రోజు అయింది రెండు రోజులు అయింది ఇక ఒక రోజు మూడో రోజు ఏమైందంటే నేను పొద్దున్నే ఆ గేట్ పాక గురించి మిల్క్ ప్యాకెట్ పెద్దామని పోతుంటే 
ఆ గేట్ ముందు నలభై పిల్లలు ఉన్నాయండి ఈ నలభై పిల్లలు మ్యావ్ 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 అని నలభై పిల్లలు అడుస్తున్నాయి ఏమిట దారిని పోతున్నాయని అడిగాను ఏమిట ఎట్లా అడుగుతున్నాయి అడుగుతున్నాయి మ్యావ్ మ్యావ్ అని అడుగుతున్నాయి కాదండి లోపల ఉన్న పిల్లి మగపిల్ల ఆడపిల్ల అందుకని ఇవన్నీ మై ఆవు మై ఆవు మై ఆవు అని అడుస్తున్నాయండి ఏం చెప్పారు కొత్త పిల్లలు తెచ్చుకుంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు డెబ్బై పిల్లలు వచ్చాయా సూపర్ గురు గారు సూపర్ గురు గారు యా వెంకట్రావు లంక గారు నన్ను ఒక ఆయన అడిగారండి ఈరోజు మామా మహేష్ గారు ఇప్పుడు ఈ ప్రేమకు పెళ్లికి తేడా ఏంటండి అని అడిగారు నన్ను ఆయన ప్రేమ పెళ్లికి తేడా ఏంటండి అని అడిగారు నన్ను అయితే నేనన్నాను ప్రేమించేటప్పుడు చిలిపి చూపులు ప్రేమించేటప్పుడు చిలిపి చూపులు పెళ్ళయ్యాక పిచ్చి చూపులు అన్నాను నాకు మళ్ళ కనవలేదండి వాడి చెప్పండి వండర్ఫుల్ మహేష్ బాబు గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది ఏదంటున్నారు మీరు చెప్పండి మామా హలో ఆమె ఇవాళ హ్యాపీ కిచెన్ మామా మీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి మీరు ఫోన్ లో చాలా అంటే చాలా సంతోషం మామా నిజంగా కూడా ఈ రోజే హ్యాపీగా అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే రిలాక్స్ అనిపిస్తుంది మనకు కావాల్సింది కూడా మేడం హ్యాపీగా నవ్వుకోండి మామా మహేష్ కూడా మీతో ఉంటాడు మామా చాలా సంతోషం మా ఎంత మంది వింటున్నారు మామా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల మంది ఈ మన రేడియో చాలా గ్రేట్ మామా ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ వెంకట్రావు లంక అని చెప్పేసి మీరు మొన్నటి వరకు హాస్పిటల్లో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు సో మేడం ఉంటారు ఇంట్లో సో మీ గురించి అందరికి తెలుసండి అలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా అయిపోయావు ఇక్కడ అలాగే నేను మొన్నటి వరకు ఇన్సూరెన్స్ లో మాకు కవర్ అయ్యేది మామా డయాలసిస్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మహావీర్ మహావీర్ జైన్ ఉంది కదా మామా అవును మహావీర్ హాస్పిటల్ అవును వాళ్ళ ద్వారా క్యారీ చేయాలి దాని ద్వారా మేము సుచిత్ర దగ్గర వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు అవునా డయాలసిస్ కి చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది వాళ్ళ సర్వీస్ అవును మామా ఇక్కడ సిటీలో అంతా చాలా ఉన్నాయి మామా యూనిట్స్ చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది వాళ్ళ సర్వీస్ కూడా కృతజ్ఞతలు మామా మా తరఫున మహావీర్ చారిటబుల్ మహావీర్ మహావీర్ జైన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళందరికి హృదయపూర్వకంగా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం అండి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం సార్ మీ వల్ల ఒక ప్రత్యక్ష వాళ్ళు డయాలసిస్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నారు బట్ చాలా అంటే చాలా ఎందుకంటే అయిపోయేటప్పుడు నా డ్యూటీ అయిపోయేటప్పుడు ఎక్కడ పోవాలని అర్థం కాల ఒకసారి వీడియో చూశాను సుచిత్ర క్రాస్ రోడ్ నుంచి కొద్ది దూరం అండి కుదిబుల్లాపూర్ కొత్త యూనిట్ ఓకే వాళ్ళ సర్వీస్ అయితే మాత్రం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మామా డెఫినెట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కన్నా నీట్ గా అనిపిస్తుంది సర్వీస్ హ్యాపీ మీరు ఈసారి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మేనేజర్ తోటి ఒకసారి మాట్లాడండి సార్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ టెక్నీషియన్ ఉంటారు మామా నిన్నే వచ్చారు వాళ్ళు అదే వాళ్లకు అలాగున్నా లేకుంటే వాళ్ళు 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 వచ్చినప్పుడు ఈసారి నాకు ఒక్కసారి కాల్ చేయండి అటువంటి పెద్ద వాళ్ళతోటి అటువంటి పెద్ద వాళ్ళతోటి ఒక్కసారి ఫోర్ అవర్స్ 
ఓకే నో ప్రాబ్లమ్ నేను అదే చెప్తాను మామా మనుషులు అందరు పుడతారు కానీ కొందరే అందరి కోసం పుడతారు మామా వాళ్ళే మహావీర్ జైన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఓకే చాలా మంది చాలా మంది ఆదుకుంటున్నారంటే చాలా చిన్న విషయం కాదు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది వండర్ఫుల్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకట్ రావు ఇవ్వండి ఇవ్వండి మేడం ఇవ్వండి మేడం గారు నమస్తే నమస్తే అండి మామగారు సో ఇప్పుడే మహావీర్ జైన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అవునండి అవునండి అంటే ఎట్లా అనిపించింది అక్కడ కంఫర్ట్ సర్వీస్ అక్కడ మరి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లాగానే ఉందండి అక్కడ కూడా ఓకే ఏం తేడా అనిపించలేదు సో వెయిటింగ్ ఏమి ఉండదు ఇంకా కొంచెం మెరుగా అనిపించినట్టు ఉంది అవునా అవునండి డెఫినెట్ గా మెరుగు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కంటే ఇదే కొంచెం మెరుగు అనిపించింది నాకు ఓకే డెఫినెట్ గా మెరుగు అవుద్దండి కొద్ది రోజుల్లో మళ్ళీ మీరు యథాస్థానానికి వచ్చేస్తారు అన్ని మంచిగా జరుగుతాయి మంచి హోప్స్ తోటి చాలా సంతోషంగా హాయిగా మీ మీరు అట్లనే ఉండండి మేడం అన్ని అప్పటికి ఇప్పటికి మీకు తేడా తెలియట్లేదా అంటే బయట దానికి బయట డయాలసిస్ కి వీళ్ళు మహావీర్ జయన్ వాళ్ళకి ఇక్కడ కంఫర్ట్ గా అనిపిస్తుందా బాగా రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి కానీ కొంచెం పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది నేను అంత ముందు అది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కదా ఇది ఎట్ట ఉంటుందో అనుకున్నాను అన్నంత ఇదేం లేదు రెండు ఒకేలాగానే ఉన్నాయి రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి చాలా చాలా సంతోషం అమ్మా అండ్ అలాగే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారటగా చేశారండి మరి పొద్దున చేశారు ఇక నేను అదే పెట్టుకుని భక్తి పాటలు అవన్నీ ఓకే అన్ని యా మీకు ఏది ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట చక్కగా రేడియోకి కాల్ చేసి హాయిగా మీకు ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట వీళ్ళు ఇక్కడ మీకు ప్లే చేస్తారు సరేనా మ్యామ్ ధన్యవాదాలమ్మా థ్యాంక్ యూ వెల్ మామాజ్ ఎన్ మామీజ్ విన్నారు కదా సో ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో హలో హలో అండి హలో ఓకే ఎవరు వచ్చి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఇట్స్ ఓకే సో చాలామంది ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఏమిటి అంటే పెళ్లి పుస్తకం అన్నారు ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి బుక్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ కాదు చెక్ బుక్ అలా చెక్ బుక్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మ్యారేజ్ డే సందర్భంగానో పుట్టినరోజు సందర్భంగానో హలో ఎట్రా మంచిగా విలువచ్చుగా హలో ఇట్రా అంత బేస్ వాయిస్ వేసుకొని విలువాలా మామూలుగా విలువచ్చు కదా హే ఇట్రా అనొచ్చు కదా నో ప్రాబ్లం హే ఇట్రా కూర్చో నీకు ఎప్పటి నుండో ఏదో ఒకటి ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే అది అది ఇవ్వాలంటే కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఒక సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి నీకు అనుకుంటున్నాను నీకు ఓకేనా సర్ప్రైజ్ చేయడం ఆల్వేస్ సరే నేను ఒకటి ఇస్తే ఏం ఫీల్ కావు కదా ఫీల్ కావడం ఏంటండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సరే ఇగో తీసుకో ఇందులో ఇరవై కమ్మలు ఉన్నాయి ఇరవై కమ్మలు అంటే చెవిలో పెట్టుకునేటువంటి కమ్మలు కావు ఈ చెక్ బుక్కి ఇరవై దాన్ని ఏమంటారు ఆకుల ఏదో అంటారు ఇరవై ఓకే సో ఓకే సో సరే ఇక ఈ చెక్ బుక్ నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను జాగ్రత్త పెట్టుకో నీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలనిపిస్తే నీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలనిపిస్తే అప్పుడు నా దగ్గరికి రా సంతకం తీసుకో నాట్ ఓన్లీ చెక్ బుక్ ఎక్కడైనా సంతకం తీసుకో
అని అలా బుక్ ఇచ్చానో ఇవ్వలేదు ఇమ్మీడియట్గా ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత వచ్చేసి ఓ చక్కటి కాఫీ తీసుకొని వచ్చేసి మనం ఏ మనం మనం ఏ ఏ స్థితిలో ఉన్నామో అబ్జర్వ్ చేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చెక్ బుక్ ఇచ్చారు కదా అండ్ సెంటిమెంట్గా అంటే ఫెస్టివల్ కదా ఈరోజు సెంటిమెంట్గా ఎంత అమౌంట్ రాసుకోను అండ్ ఇష్టం నో ప్రాబ్లం అమౌంట్తో సంబంధం ఏముంది అందులో బ్యాంకులో అయితే బోల్డ్ అని డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి నువ్వు ఎంత వేసినా కూడా వన్ ల్యాక్ కంటే ఎక్కువ ఇయ్యడు వాడు ఓకే అంటే తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు రాసేదా అట్లా నెల రోజులు కూడా కాలేదు బుక్ అయిపోయింది అలా వాడేస్తారన్న ఏం కాదు మీరు మీ భార్యలకు చెక్ బుక్ ఇవ్వండి నా మాట విని ఇచ్చేయండి సార్ బట్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మాత్రం సంతకం పెట్టండి సంతకం పెట్టడానికి కండిషన్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు నల్లి గారు నమస్తే అమ్మా అలాగే సురేష్ గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు మీరిద్దరు సరే సపరేట్ సపరేట్ గా మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారండి సపరేట్ మహేష్ బాబు అనగానే మహేష్ బాబు అనగానే చెప్పేసేయండి సార్ దాకా మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది పోకరి కాదండి అందాల దాడి చేసిన పాఠం చూడండి అది ఏ సినిమా అండి ఏంటది వస్తే వాడాలా లేకుంటే లేదు ఇంత ఘోరంగా కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు మనుషుల్ని ఇప్పుడు కాదండి పాట వస్తే వాడాలా లేకుంటే లేదు చుల్ బుల్లి అని చెప్పేసి అనగానే నేను ఇక్కడ చుల్ బుల్లి అని కొట్టంగానే పాటన కొట్టింది ఎప్పటించలేదు కంప్యూటర్ తోటి కూడా దెబ్బలు తింటాన్న అది చాలా చాలా బాగుందమ్మా పాడ ఒకసారి మళ్ళీ వాడండి మీకు తెలుసు ఆ పాట ఏంటో నేను 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 గ్యాప్ ఇస్తే నువ్వు నవ్వుతున్నావు కదా నవ్విన తర్వాత సెట్ అయితే వాళ్ళు చెప్పేసి అంటున్నాను మళ్ళీ అందుకుంటుంది మళ్ళీ అందుకుంటుంది మళ్ళీ అందుకుంటుంది మూడోసారి ఎవరో మంచం తిరుగుతున్నట్టు భయపడిపోతాడు ఏం అర్థం కాక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ సైకరాటిస్ట్ అంటాడు ఇది చాలా పెద్ద జబ్బు ఇలా మంచం గింది ఎవరో ఉన్నట్టు నువ్వు భయపడ్డావు అనేది చాలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి దీనికోసం ఒక పదివేలు ఖర్చు అవుతుంటే సరే డబ్బులు చూసుకుని వస్తాను డాక్టర్ అని వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయాక ఒక వారం తర్వాత కనిపిస్తాడు డాక్టర్ బయట కనపడి ఏమో అయ్యి రాలేదే అది చాలా పెద్ద జబ్బు ముదురిపోతుంది రా మరి అన్నాడు అంటే లేదు డాక్టర్ సెటిల్ అయిపోయిందండి అంటే ఐదు వందలకి తగ్గిపోయిందండి నా జబ్బు అంటే అవునా ఐదు వందలకి ఎవరు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు నీకు ఏ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఎవరో డాక్టర్ చెప్పు అంటే ఎవరు కదండి మా కార్పెంటర్ అండి మంచానికి నాలుగు కోళ్ళు కోసేసాడు అండి అప్పుడు నుంచి మంచం కింద పెట్టుకుని పడుకుంటున్నాను కింద ఎవరు లేనట్టే ఉంటుందండి హాయిగా నిద్రపోతున్నాను అండి బాబు సూపర్ అండి చూసారా ఐదు వందలతో పోయేదానికి యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు చాలా మంది అవును మామగారు ఎస్ మామగారు మీరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారా మామగారు యా ఇంతమంది అతిథులందరూ కూడా చక్కగా ఇంతమంది మాట్లాడుతుంటే ఇంతమంది మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వింటుంటే ఇక మామకి సంతోషంగా ఉండకుంటే ఏముంటుంది చెప్పండి 
నిజంగా మన ఫ్యామిలీ పెరిగిపోతుంది మామా పెరిగిపోతుంది మీరు కూడా ఒక్క మీరు కూడా నాకు రేపు మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు రేపు మామా షోలో ఒక ఇద్దరిని పరిచయం చేయాలి మీరు నాకు సరేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగుణ శ్రీ గారు ఉంటాను నేను సరేనా బాయ్ మేడం యా సురేష్ గారు మీ మేడం మీ మీ అమ్మగారు అంత బాగానే ఉన్నారా బాగానే ఉన్నారా ఓకే అంటే వాళ్ళు ఫైన్ కదా రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీ ద పుస్తకం చివరలో సున్నా ఉంటుంది పుస్తకం రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాబాయ్ అండ్ చేక్